tu się zawiązują przyjaźnie, tu są stali ludzie, którzy przychodzą, bo lubią to miejsce. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takie miejsce z powodu pożaru w ogóle odhaczyć, powiedzieć, ok, ja to sprzedam, zarobię na tym. Zauważcie, że basenów prywatnych praktycznie nie ma. Ile znasz basenów prywatnych? Dlaczego nie padają baseny publiczne? A no dlatego, że są finansowane z pieniędzy gminnych, czyli z podatków. Ale nikt nie zdaje sobie sprawy, że tak, to są wentylacje, które pracują 24 na dobę, to są cztery silniki trzyfazowe, które cały czas ciągną prąd, pompy chodzą non stop, to są też silniki trójfazowe, które chodzą 24 na dobę. Jest chlorowanie, jest wymiana wody. Basen, który stoi niewielkich ich rozmiarów, generuje koszty rzędu 60-70 tysięcy miesięcznie. My jesteśmy na fali dużej, na tej fali tego dobra naszych pracowników, naszych klientów. To jest taka rafa, to gdzie jesteśmy, a my jesteśmy na fali, która właśnie przez tę rafę przechodzi, nie? I za chwilę będzie dobrze, za chwilę to się wszystko rozleje i będzie piasek, słońce i w ogóle super. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Jak to ująć w słowa? Teksty na stronę, slogany reklamowe. Ostoja copywritingu. Witajcie kochani w kolejnym odcinku Wywiadowni Gospodarczej. Dla nas odcinek zupełnie inny, na pewno wyjątkowy. Do tej pory spotykaliśmy się z przedsiębiorcami, którzy byli na fali, albo już po swoim sukcesie i tak naprawdę cieszyli się nim i mogliśmy doglądać samych wspaniałości. Często dzielili się swoimi problemami, które napotykali, ale one często były już kilka lat za sobą. Dzisiaj przedstawiamy Wam Hannę i Piotra Kędzie-Stemkowskich, którzy mają prawie 20-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o, o ich biznes, o którym na pewno się dzisiaj dowiemy. Ale spotkała ich taka sytuacja i chyba jesteśmy w sercu takiego problemu przedsiębiorców, którzy borykają się z różnymi, z różnymi sytuacjami. I ta sytuacja... No, być może za moment się wyjaśni. Tak, być może za moment się wyjaśni i przejdziemy sobie, przejdziemy sobie na pewno do pytań. Ale przypadek dla nas ciężki i jesteśmy w pełni podziwu w którym jesteście miejscu, jak sobie z tym radzicie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od pytania pierwszego, bo jak żeby inaczej. Możecie nas prowadzić, gdzie się znajdujemy, co to za miejsce. Znajdujemy się na terenie naszego basenu, jednego z trzech, które, którymi zarządzamy, ale naszego głównego. Jest to serce naszej firmy, nasze ulubione miejsce, które niedawno się spaliło. A jak się nazywa i w jakim jest mieście? Jesteśmy w Warszawie. Basen nazywa się Aqua Spa. Znajduje się na Kabatach. To jest jedyny basen w Warszawie. No już obecnie nie jedyny, do niedawna jedyny basen solankowy. Mówię nie jedyny, bo drugi jest też nasz. Natomiast to jest jedyny basen w Warszawie z bardzo przyjazną, fajną, miłą wodą dla ludzi wodą solankową, gdzie chlor powstaje w wyniku rozpadu soli, a nie w wyniku dolewania pod chlorynu. Dlatego to było tak yy, lubiane miejsce. Powiedzcie nam, kochani, co się tutaj wydarzyło, bo za nami no, nie napawa to yy, w żaden sposób optymizmem. Jakbyście mogli przybliżyć sytuację, w której się znaleźliście i co tutaj widzimy. 24 marca wybuchł pożar w naszej saunie. W godzinach porannych, kiedy byliśmy otwarci, na terenie obiektu było paru klientów. W saunie suchej, którą widzimy z tyłu, tutaj właściwie nie widzimy jej, bo ona jest cała spalona, ale widać pozostałości po, po drzwiach sauny suchej. Wybuchł pożar, który przeniósł się właściwie na cały obiekt. Widać, że tutaj sufity są zdemontowane, popaliło nam wszystkie instalacje, instalacje wodne, instalacje elektryczne. No i w tej chwili już ponad miesiąc nie funkcjonujemy tutaj, w tym miejscu. Mhm. Przy czym chyba nie można powiedzieć, że w tym momencie ta historia się kończy, tylko kto wie, może ona się w ogóle zaczyna. Bo nie podjęliście decyzji o tym, żeby zlikwidować i zamknąć, tylko żeby zrobić coś przeciwny krok do przodu. No, by... Zamknięcie nie wchodzi w grę, ponieważ to jest miejsce ulubione nie tylko dla ludzi tutaj lokalnych, ale i dla ludzi, którzy tu pracują, czyli 
w tym miejscu pracuje około 30 osób i zabranie takiej możliwości to po pierwsze strata dla nas, bo to nasz majątek. A mówimy tylko, przepraszam, mówimy tylko o naszych pracownikach, a oprócz naszych pracowników są też przedsiębiorcy, którzy tutaj prowadzą swoje szkółki, szkółki na przykład dla niemowląt, prowadzą swoje mniejsze działalności, czyli są instruktorami zewnętrznymi, instruktorami pływania, więc oni wszyscy zawiesili w tej chwili swoją pracę, albo przenieśli się na nasze mniejsze baseny, albo czekają na, na nasze ponowne otwarcie. Z tego co wiem, to dużo klientów waszych przychodzi, gdzie są to osoby często niepełnosprawne. Osoby, dla których ten, to, to miejsce jest faktycznie wyjątkowe. To z naszych informacji, które udało nam się, udało nam się zebrać, więc bardzo się cieszę, że w ogóle walczycie o to miejsce i nie zamierzacie się poddawać. I dlatego też robimy z wami ten wywiad, bo chcemy pokazać się większości osób, żeby po prostu trafili do was czym prędzej, bo za chwilę prawdopodobnie osiągniecie to, co sobie założyliście i trzymamy oczywiście za to kciuki. Ale chciałbym, chciałbym się zatrzymać jeszcze, bo wspomnieliście o pracownikach i co z pracownikami tego miejsca, no bo to jest 30 osób, które gdzieś trzeba przenieść, macie dwie inne placówki. Jak, jak sobie z tym poradziliście w ogóle? Bo to chyba też logistycznie nie jest takie proste, już pomijał fakt finansów. Logistycznie poradziliśmy sobie, wydaje mi się, że świetnie, bo już tego dnia, kiedy wybuchł pożar, częściowo mieliśmy tutaj mieć dwie godziny chyba po, po pożarze, mieliśmy obsługiwać szkołę tutaj, jedną ze szkół z Wilanowa. Udało nam się w trybie natychmiastowym przenieść zajęcia na basen w Wilanowie. Szkoła się zgodziła i od tej pory prowadzimy te zajęcia tam. Udało nam się przenieść sporo lekcji pływania, częściowo aquaerobiki też, bo, bo panie klientki stąd były przyzwyczajone do swoich instruktorek, więc te instruktorki zabraliśmy na basen obok, stworzyliśmy nowe grupy. Niestety nie jesteśmy w stanie przenieść wszystkich klientów, bo ten basen jest większy niż nasze pozostałe baseny i, i tam mamy poza tym, że mamy swoich klientów, którzy wypełniają nam te godziny, w których Ci klienci stąd zakład Pakabaty byli, byli i prowadzili swoje zajęcia, czy, czy odbywali swoje treningi, to nie jesteśmy w stanie ich przenieść wszystkich tam, więc częściowo nasi pracownicy pracują na innych obiektach, a częściowo no, po prostu zrezygnowali z części godzin, no bo, bo nie możemy dać im pracy w pełnym zakresie. Ale to też nie wszyscy pracownicy, bo mamy pracowników recepcji na przykład, no więc nasza recepcja, ta stąd, Znajduje się basen obok. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby powiedzieć dziękuję naszym recepcjonistkom, którzy, które są naprawdę które super. Dzielnie ewakuowały. ewakuowały. One są swoimi sercami bardzo z nami, więc po prostu ta recepcja została przesunięta czasowo do obiektu obok. One obsługują klientów tego obiektu właśnie tam. Tak samo serwis sprzątający. Tutaj kilka pań sprząta przez cały tydzień. Więc one teraz przy, podczas usuwania skutków pożaru pomagają nam tu, ale głównie pracują po prostu w innych, w innych miejscach. No, trzeba jakoś tych ludzi przytrzymać, bo to, że spotkała nas taka tragedia, to moim zdaniem nie powinna dotykać wszystkich. Możemy w jakiś sposób, w jakiś parasol ochronny nad tymi ludźmi Ona też ich spotkała, bo to też jest ich tragedia, to jest też ich miejsce pracy i zresztą oni w wolnych chwilach, kiedy kiedy mają jakieś okienka między zajęciami, przychodzą tutaj i razem z nami wspólnie doprowadzają obiekt do, do już takiego normalnego stanu, bo to, co widzimy w tej chwili, to jest już taki stan po dużym uporządkowaniu. To wyglądało znacznie gorzej jeszcze chwilę temu. Tak, teraz nie czujemy na przykład zapachu spalenizny. Tak. Nie wiem, czy pan czuje, ale nie, już czujesz, nie czujesz. No to już jest... Widzieliśmy się, i to jest też niesamowite, bo widzieliśmy się nawet kilka dni we wcześniej, i ja to absolutnie podkreślę, że tu jest jeszcze jaśniej i to minęły kilka dni. Ja wiem, że macie wsparcie pracowników, sami bardzo ciężko tutaj pracujecie. Wiem, że przychodzą do was wasi klienci też. Z każdej strony gdzieś tam jest to wsparcie. I wiecie co, pozwolę sobie to chyba powiedzieć, bo wydaje mi się, że to często jest wynik tego, co wy robicie. Jeśli dostajecie to, co dawaliście kiedyś, 
I powiem coś na koniec, bo też coś zauważyłem, jak się widzieliśmy pierwszy raz, ale na razie podtrzymał Was w niepewności. I chcielibyśmy zapytać, jak można Wam obecnie jeszcze pomóc, bo widzimy, ile pracy już zrobiliście wspólnie, wspólnymi siłami. Wiem i zdaję sobie sprawę, jako też my przedsiębiorcy, z jakim ciężarem się mierzycie, bo pięknie to powiedzieliście, że nie wyobrażacie sobie, żeby zostawić tych ludzi. Część ludzi, którzy nie prowadzą bizne, biznesów, jest często tak, że nie zdają sobie też sprawy z tego, że tak naprawdę ten biznes to jest biznes nie tylko wasz, tylko to jest biznes wszystkich ludzi. I to świetnie podkreśliliście. Naprawdę bardzo wam za to dziękujemy, bo to jest, to jest chyba najważniejsze w prowadzeniu biznesu, mimo że do tego prowadzicie go tak, tak wiele lat. Więc naprawdę gratulujemy pod tym kątem. Ale powiedzcie proszę, jakiej pomocy obecnie potrzebujecie? Co można dla was zrobić, żeby ten biznes szedł dalej? Żeby te rodziny, które są związane z wami, też mogły przetrwać? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli to miejsce nie pracuje, ale koszty są, są podatki, trzeba tym ludziom wypłacić wynagrodzenia. Jak można wam pomóc? Chyba jest taka część, takie pytanie, Hania, z którym mieliśmy największy problem, z, y, przygotowując się do naszego spotkania, bo y, nie będzie wielką tajemnicą, jeżeli powiem, że przy pożarach, zalaniach i innych kataklizmach najważniejsze są fundusze. W naszym przypadku jest tak, że my mamy trzy placówki. Te placówki, które mamy y, obecnie działające są dużo mniejsze od tego, to był nasz centralny punkt. Poupychaliśmy tam tyle, ile można y, zajęć. No ale mimo wszystko nieczynny basen, który jest w trakcie remontu, to jest, to jest takie miejsce, które generuje gigantyczne koszty miesiąc w miesiąc. Plus do tego pensje dla ludzi, którzy no my nie chcemy, żeby poszli do domu. Więc w chwili obecnej dla nas najważniejszym wsparciem jest wsparcie finansowe. Ale to też nie mówię w formie, nie wiem, pomocy. Chociaż mamy zrzutkę i liczymy tutaj na to, że ludzie, którzy chcą nam pomóc, nie wiem, dla nich nie jest to problem, żeby wpłacić jakąś kwotę na, na wsparcie nas, żeby nam pomogli, to można też, nie wiem, możemy też zaproponować jakąś formę skorzystania z naszego obiektu później, jak już się otworzymy. Gdyby ktoś na przykład chciał teraz skorzystać z naszej oferty, a realizować to później też byłoby to bardzo pomocne. Taka przedsprzedaż też jest możliwa. Coś w rodzaju przedsprzedaży, bo ja na przykład bardzo źle się czuję osobiście, wyciągając rękę po pomoc do kogoś, bo nigdy jej nie potrzebowałem i, i, i w zasadzie tutaj też sobie damy radę prędzej czy później, ale nie ukrywam, że byłoby to prędzej, gdybyśmy mieli duże wsparcie skądś. Oczywiście jest ubezpieczenie, które być może nastąpi lub nie nastąpi, ale wiadomo, w takich sytuacjach to sprawy ciągną się często miesiącami, a nieraz latami, póki pieniądze z ubezpieczenia się nie znajdą. W związku z tym my tutaj walczymy z, z materią, zasobami, które gdzieś mamy jeszcze odłożone ze starych czasów i z tego, co teraz z obrotu gdzieś udaje nam się utargować. No ale koszty jednak utrzymania takiego miejsca po pożarze plus remontu są naprawdę gigantyczne i tego nie, nie wystarczy. Poza no, taką przedsprzedażą i zrzutką, czy można by zostać na przykład, nie wiem, czy partnerem, czy sponsorem takiego no. tego basenu i... Mi się wydaje, że każda ta forma jest swoją okay. tabliczkę już jak się otworzycie. Ja w ogóle nie brałem pod uwagę czegoś takiego. To jest pomysł, który teraz właśnie od Ciebie usłyszałem, a jest to w ogóle ciekawy pomysł. Można byłoby o tym pomyśleć. Mhm. Ale myślę, że tak, wszelkie formy współpracy, ja na przykład, nie wiem jak żona, ale ja byłbym otwarty, to musi być tak, tak, tak. Słuchajcie, I można się kontaktować z wami w tej chwili. My też nie chcielibyśmy, żebyście tu składali już oficjalnie jakieś rzeczy, to, to padła luźna propozycja, bo po prostu rozmawiamy i szukamy jakiegoś rozwiązania, żeby to miejsce mogło ruszyć i, i, i wrócić z powrotem do życia. Więc to oczywiście, że musicie to przemyśleć i się zastanowić, która z wersji będzie naj najodpowiedniejsza. Zastanawiamy się też i myśląc o pytaniach do Was, zastanawialiśmy się, dlaczego chcecie to odnowić, dlaczego nie chcecie być samolubni i tak naprawdę 
porzucić 30. Jeśli się poddać, a pewnie już się nie ci raz sprzedać, sprzedać, spieniężyć. Wiecie, często jako przedsiębiorca każdy patrzy, o, chcą się gdzieś tam może nachapać albo czegoś takiego. I ja patrzę na to z tej perspektywy, że moglibyście być samolubni, wrzucić to, zostawić 30 rodzin, które no, ma de facto u was pensję i moglibyście to zostawić. Skąd macie zapał? Dlaczego chcecie to robić? Ja sobie myślę, że to jest chyba kwestia mentalności człowieka. Bo my z żoną akurat jesteśmy ludźmi dosyć emocjonalnymi. Przywiązujemy się do miejsc, przywiązujemy się do ludzi. Staramy się żyć w taki sposób, żeby mieć frajdę z tego życia i czerpać przyjemność z pracy. Oczywiście jak za każdym biznesem idą pieniądze, bo nie robi się tego charytatywnie. My prowadzimy baseny po to, żeby móc żyć na jakimś poziomie. Ale e, poza tym dla nas na przykład siłą napędową do prowadzenia tego biznesu jest e, budowanie własnego miejsca, w którym się super czujemy, gdzie tworzymy jakąś społeczność fajnych ludzi, którzy przychodzą, korzystają z tego miejsca. My klientów znamy osobiście i to w bardzo dużej części. E, tu się zawiązują przyjaźnie, tu są stali ludzie, którzy przychodzą, bo lubią to miejsce. I to jest takie nasze miejsce z pozytywnymi wibracjami i tak dalej. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takie miejsce z powodu pożaru w ogóle odhaczyć, powiedzieć ok, ja to sprzedam, zarobię na tym i nie wiem, otworzę, nie wiem, hurtownię warzywną czy jakąś inną. Akurat jest to ten biznes, który my lubimy, dobrze się tutaj czujemy. I chyba potrafimy prowadzić też, więc to, to, że mamy doświadczenie w tym biznesie, zresztą jakbyśmy sprzedali to, to zostają nam jeszcze dwa baseny. Ten basen byłby dla nas konkurencją. To nie jest dobry pomysł. O, tak, 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 w każdym razie wersji. Znaczy wiecie co, to jest też o, o tyle ciekawe, bo zanim poznałem waszą historię i ten dramat, który się tutaj wydarzył, to y, znam wiele firm też budowlanych y, i jakiś czas temu pojawił się gdzieś tam jakiś taki sygnał i on mi utkwił w głowie, że basen w ogóle jest bardzo ciężko prowadzić i bardzo dużo basenów upada i publicznych, pomijając już w ogóle prywatne. Duże jakieś kompliska się zamykają, więc wy prowadziliście te baseny i one się biznesowo spinały, tak? I na, a i nawet się spalił, a i tak nie podjęliście, a i tak... Ale załóżcie, że to, jest, że to... No, tak. Pewnie, że to nie jest... Ale zauważcie, że basenów prywatnych praktycznie nie ma. Ile znasz basenów prywatnych? No, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No, wszystkie są publiczne. Dlaczego nie padają baseny publiczne? A no dlatego, że są finansowane z pieniędzy gminnych, czyli z podatków. W związku z tym trudno jest upaść basenowi, który jest sfinansowany z podatków mieszkańców i e, budżet gminy w jakiś sposób jest zobowiązany utrzymać taką placówkę. Więc tam niezależnie od tego, czy basen jest rentowny, czy nierentowny, on będzie w jakiś sposób utrzymywany. Ale jest to trudny biznes, dlatego niewiele przedsiębiorców prywatnych podejmuje się w ogóle prowadzenia tego, tego, tego typu E, instytucji i ci, którzy nie wiedzą, e, jak się do tego zabrać, e, niestety plajtują. I mm. to jest ta część basenów, o których na pewno słyszałeś, że e, się za, z, otwierały, był wielki boom, rok, dwa, no i się zamykał. I zwykle chyba takie baseny są przejmowane wtedy przez duże sieciówki, które mają kasę na to, żeby prowadzić takie. No bo czy was można nazwać sieciówką? Ja... Nie, no właśnie. To są raczej trzy kamera wybaceny, rodzinne. No tak, raczej firma rodzinna. Poza tym to jest też tak, że ludzie, którzy nie prowadzą basenu, nie zdają sobie sprawy ze skali kosztów, które są konieczne do poniesienia, żeby taki basen utrzymywać. Ja poza instytucją basenową zajmuję się również nurkowaniem. Mam centrum nurkowe i Nieraz spotykam się z takimi e, opiniami od instruktorów innych, mówią, a słuchaj, ja to mógłbym taki basen tam wydzierżawić, e, prowadzić, miałbym dla tych moich nurków, byśmy prowadzili tam ten. No i ja tak zawsze sobie myślę, mówię, dobra chłopie, czy ty wiesz, ilu ty byś musiał tych nurków tam przeczołgać w tym basenie, żeby w ogóle ja... zarobić na koszt, nie wiem, podgrzania wody, e, koszt elektryki, bo nikt nie zdaje sobie sprawy, że tak, to są wentylacje, które pracują 24 na dobę, to są cztery silniki trzyfazowe, które cały czas ciągną prąd, pompy chodzą non stop, to są też silniki trójfazowe, które chodzą 24 na dobę, jest chlorowanie, jest wymiana wody. Jak powiem, że basen, który stoi, niewielkich ich rozmiarów, generuje koszty rzędu 60-70 tysięcy miesięcznie, to taka osoba, która nie ma pojęcia na ten temat, no popuka się w głowie, ale niestety tak jest. Później przychodzi, przychodzi 
zaczyna prowadzić. Zbliża się okres przerwy technologicznej. Trzeba wyremontować wszystko, powymieniać rzeczy, które się zużyły, nie tanie rzeczy. Nie było odkładania pieniędzy na to, nie było żadnego funduszu. Nagle okazuje się, że idziemy metodą trytytki yy, czy, czy silver tape'a i to jeszcze pół roku da radę, a później już niestety nie mamy plajty. I tak samo klienci, którzy przychodzą na takie baseny, nie zdają sobie sprawy, dlaczego za wejście trzeba zapłacić na przykład 25 zł albo 30. Mówią, no dobra, ale tam, tam na tamtym basenie gminnym, w tym Osirze, to tam ja wejdę za 17. No tak, wejdziesz za 17, bo gmina resztę dopłaci za ciebie. I, i to, że tam pracuje iluś tam ludzi w sektorze biurowym, że mają dużo etatów i tak dalej, nikomu nie przeszkadza. Tam te koszty są dużo, dużo większe, a mimo to wejścia są tańsze. To wynika tylko i wyłącznie z tego dopła finansowanie. Tak, finansowanie jest jeszcze jakieś inne. A te pozostałe baseny prywatne, my mamy wrażenie, jak obserwujemy rynek, że boją się często podnieść te ceny do takiej ceny, która faktycznie będzie ich satysfakcjonować i pozwoli im prowadzić ten biznes. No i one później plajtują i są w kiepskim stanie, tak jak basen, który ostatnio my otworzyliśmy, jak go przejmowaliśmy, był w dramatycznym stanie. Bo to jest basen na wielonowie, o którym... Tak, tak, tak. My tam musieliśmy wszystko wymienić. Od powłoki basenu, nie splajtowali. Tam nic nie działało. Ten basen był po prostu, mówiąc kolokwialnie, zarżnięty. Tam y, kacy no, wentylacyjne miały dziury, można było ręce tak. wsadzać, tak. Y, ściany się ruszały. No po prostu jakaś tragedia straszna. No. A później my od klientów słyszeliśmy, jak się otworzyliśmy, to słyszeliśmy, ale dlaczego jest tak drogo? Ja tutaj korzystałem za pół darmo. Ktoś mi dawał kluczyk, jak wchodziłem po godzinach e, pracy basenu. No właśnie tak to wygląda, że niestety te baseny, które sobie odpuszczają te wyższe ceny, plajtują. Łączycie, mam wrażenie, e, biznes z pasją albo pasję z biznesem, tak bym chyba powiedział. I Tomek e, mnie podgadywał e, przed, e, miałeś takie pytanie pozaprogramowe. Dlaczego basen, a nie, a nie spożywczek? Basen to pasja Piotrka jest, więc to pewnie on powie dlaczego. Ja kiedyś to miałem coś w rodzaju spożywczaka. Ja się zajmowałem czymś zupełnie innym jeszcze 18 lat temu. Zupełnie z innej branży, natomiast jednocześnie zacząłem nurkować i to zrobiła się moja pasja nurkowaniem. W międzyczasie zrobiłem uprawnienia instruktora nurkowania i razem z tamtym biznesem Uczyłem ludzi nurkować i okazało się, że vis a -vis mojego mieszkania jest baser. Ja jeździłem gdzieś do centrum, wynajmowałem tory, tam szkoliłem ludzi. No i pewnego dnia przeszedłem na basen ten, który jest blokobok. I pytam się, czy mogę tam zacząć nurkować u nich. Oni tak, oczywiście, zapraszamy, więc zacząłem tam nurkować. Z czasem okazało się, że właściciel chciał pozbyć się tamtego biznesu, więc ja wyszedłem z mojego pierwotnego, kupiłem basen, myśląc głównie o nurkowaniu. No i nagle okazało się, że Dużo ciekawszą formą prowadzenia biznesu nie jest to nurkowanie, tylko prowadzenie basenu, e, uczenie ludzi pływania, nie wiem, e, aerobiki, jakaś siłownia, coś, bo ten klub obok ma jeszcze fitness klub, jakby skonsolidowany razem. I w zasadzie to był mój biznes numer jeden, ale miałem konkurencję. W tym budynku to, to była moja konkurencja, najbardziej taka wyrazista. Ja oczywiście y, starałem się robić najlepiej jak mogę tam, konkurencją nie przejmować, bo nie miałem innego wyboru. No ale któregoś dnia z żoną przechodziłem obok, moja żona mówi, słuchaj, wiesz co, ja to tak czuję jakoś dziwnie, jak przechodzę obok tego basenu, że to będzie nasze. Nie? To będzie nasze. Zwariowałaś. Zwariowałaś. Kto dobry biznes, basen sprzedał, nie wiem, jakoś tak czuję. No i jakimiś zrządzeniami losu okazało się, że basen został w pewnym momencie wystawiony przez firmę, yy, która była właścicielem na sprzedaż. My startowaliśmy w jakimś konkursie yy, tutaj ofert, dogadaliśmy się, donegocjowaliśmy warunki yy, umowy i w jakiś sposób udało nam się kupić basen, który był naszą konkurencją wcześniej i przez ostatnie 4 lata mieliśmy dwa baseny, gdzie ten tu włożyliśmy serce, właśnie to było to miejsce nasze, tutaj nawet nieraz spotykaliśmy się po zamknięciu z naszymi pracownikami, z rodzinami i tak dalej, robiliśmy spotkania nawet towarzyskie, więc to było takie miejsce, gdzie się chętnie przebywało nawet po robocie. No a potem y, przyszedł COVID, 
jak przyszedł COVID, to nie mogliśmy się zamknąć, bo ludzie by stracili pracę. No więc, żeby nie stracili pracy, trzeba było zacząć trenować kadry narodowe w ramach treningów uzupełniających basenowych, więc okazało się, że jest wielu ludzi, którzy chcą trenować różne sporty w basenie, się wspomagać. Udało nam się prowadzić ten basen dla kadr, dla ludzi. Okazało się, że wielu pływaków z terenu Warszawy, którzy trenują pływanie, są również w innych kadrach, więc zaczęli do nas przychodzić. Przetrwaliśmy COVID. Ale wtedy też sporo osób poznało ten basen. Dużo o nas tak. dużo słychać. Więc... I paradoksalnie okres covidowy dla nas był okresem takim, w którym zostaliśmy poznani przez okolice, przez ludzi i było to dla nas wzmocnienie. Co więcej, w czasie imprezy na zakończenie, na koniec COVID-u, zrobiliśmy taką dużą imprezę dla wszystkich, którzy wspierali nas w czasie COVID-u. Dowiedzieliśmy się, że jest jakiś basen w Wilanowie, który idzie pod młotek. I stąd nasza trzecia lokalizacja w tym momencie, bo udało nam się kupić ten zniszczony basen do pełnego remontu. Wyremontowaliśmy go i od pół roku prowadzimy też i tam ten basen. To mniej więcej w skrócie historia naszej firmy, a lubimy to prowadzić, bo po pierwsze jest to fajny biznes, po drugie biznes związany z ludźmi, z relacjami. Eee, jest dużo wyzwań tutaj, też bardzo, bardzo dużo satysfakcji, jak ktoś dobrze to prowadzi. Ja mam umysł techniczny, więc ogarniam wszystkie rzeczy, które się dzieją niechcący, tam awarie, nie awarie, coś yy, trzeba zrobić, to ja tam myślę w taki sposób, że udaje mi się to wszystko yy, technicznie ogarnąć. Moja żona ma świetną głowę do, do ludzi, do nie wiem, do ofert, do gadania, do biznesu. Do tak intuicję też nie Intuicję, więc moja żona tak naprawdę zajmuje się tymi wszystkimi rzeczami, które są związane z pozyskiwaniem klientów, z budowaniem teamu, pracowników, z atmosferą, ze wszystkim. Więc nie jest sama, bo mamy super zespół, który też zarządza i nowy i tak. Mamy super zespół, który zarządza i to też ten zespół jest w sumie dzięki Hani, bo ona wyłoniła tych ludzi. Oni pasują Hani do, do współpracy. Wiecie, te dobre rzeczy się po prostu przeciągają, mam wrażenie. Wiecie, że jeśli ja wychodzę z założenia, często o tym mówię, że połowę życia przynajmniej spędzamy w pracy. I jeśli potrafimy sobie ten czas zorganizować w taki sposób, żeby to nie była katorga, tylko w jakiś sposób była przyjemność i lubimy tych ludzi, to z wielką przyjemnością przychodzi się do tej pracy i uważam, że tak powinniśmy sobie gospodarować tym czasem w pracy, żeby on był po prostu przyjemny, żebyśmy go dobrze przeżywali. I wy macie taką energię. Jak was poznałem e, i znałem was kilka minut, e, to po prostu uważam, że jesteście świetnym zespołem i nie umiem tego wyjaśnić, bo nie znał was z różnych sytuacji, e, ale podobno często mam dobrego nosa, więc e, coś w tym jest. Tak no. jak <laughs> A z takich prac materiałowych, to co jeszcze was czeka? Co tutaj to? jest do, do... No słuchajcie, dużo. Bo teraz wymieniamy właśnie, okazało się po zdjęciu sofitów, że całe, wszystkie przewody wentylacyjne, których jest około 250 metrów, e, są do wymiany, bo w środku jest sadza, w związku z tym będzie smród, a czyszczenie takich kanałów jest droższe niż wymiana na nowe, więc wymieniamy właśnie, z, zdjęliśmy tutaj już dwie trzecie tych instalacji, wymieniamy to na nowe. Trzeba powiesić sufity, 650 metrów kwadratowych sufitów podwieszanych. Trzeba zrekonstruować całą instalację elektryczną, której nie ma. W momencie po pożarze elektryk wszystko odciął, zabezpieczył, zaizolował i cała instalacja stąd poszła na śmietnik, bo ona była potopiona, nie nadawała się do użytku. Punkty oświetleniowe. W tym miejscu mieliśmy ponad 100 punktów oświetleniowych. One, każdy, że mienia żarówkę, wyjdę żarówka w czarów. Ja tak, ale weźmy pod uwagę, że powiedzmy połowa z tych punktów, one oczywiście nie spaliły się wszystkie, ale te, które były po tej stronie basenu, gdzie nie było żywego ognia, one są całe zasmolone i śmierdzą. I teraz y, mamy zdjęty ładny biały klosz, który obecnie jest ciemnobeżowy z, z kawałkami sadzy, bo przy akcji pożarniczej y, para wodna, która się tam wydobywa z tych rur, niesie ze sobą sadzę i osiada wszędzie. Wszystko jest usmarowane do czarnego koloru. I teraz co z tym zrobić? No nie domyje się tego. Nawet jak człowiek domyje w silnej zasadzie, która tłuszcze wszystkie rzeczy y, popożarowe, z tego to zostanie jednak taki film szarawy, 
brązowawy, to będzie zawsze trochę śmierdziało. No ja nie chciałbym zakładać do wyremontowanego pomieszczenia starych lamp, które widać, że mają inny odcień, nie? Więc mamy ponad 100 punktów oświetleniowych za chwilę. W miejscu, gdzie były sauny, jak widać kafelki poodpadały ze ścian w większości, więc trzeba do końca zdjąć kafelki, no bo nie będziemy sztukować. Tym. To w podłogi w tamtym rejonie, jak tam się chodzi, one ruszają się, czyli już cała warstwa hydroizolacyjna, która tam jest, w całnie w ogóle nie ma podłogi od temperatury, ona cała się pokruszyła, odpadła, a to co jest przed tym, musimy to zdjąć, znowu, znowu zrobić hydroizolację, położyć nowe podłogi. Tu była ścianka, która oddzielała strefę saun od basenu, no trzeba ją zrobić na nowo. Jest to bardzo, bardzo dużo rzeczy. Nawet głupie nalanie wody do basenu. No. To nie wiem, czy pan wie, ile soli jest potrzebne do basenu solankowego. Akurat wiem, bo rozmawialiśmy ostatnio, więc ale, ale to nasi widzowie nie wiedzą, że to półtora to. Jak pamiętam, że to, no to przecież to jest... 1750 kg dokładnie nam potrzeba, żeby dosypać, żeby ta woda miała odczyn soli fizjologicznej, bo to jest niskosłony basen. To nie jest mocna solanka jakaś taka jak w, 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 w sanatoriach, tylko basen z, z solą fizjologiczną, można powiedzieć, w środku. Zresztą bardzo fajny, można otworzyć oczy, jak człowiek wychodzi, to ta skóra jest cały czas wilgotna, nie, nie, nie wysycha jak po basenie, nie swędzi nic, no, ale jest to, to zupełnie inne doznania są po kąpieli w takiej łądzie. Ja nie skorzystałem z takiego basenu jeszcze, więc liczę na to, że za chwilę zobaczymy się zupełnie w innych realiach i tego serdecznie Wam oczywiście życzymy, żeby to przyszło. Tak, termin otwarcia, to myślę, że w, w, w opisie dodamy. Nie wiadomo, czy już go zdradzać, czy on będzie Poczekamy. dopiero, Myślę, że... czy to będziemy dopiero. Całym sercem chcielibyśmy w połowie maja. I to jest to, co, co jest naszą to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Bardzo wysoko. Po pożarze 24 marca pierwsze hasło, które padło, słuchajcie, na 1 maja otwiera. No ale rzeczywistość zweryfikowała, że nie jest to możliwe. Po prostu do przedwczoraj trwały prace rozbiórkowe pełną parą. Dopiero i prace takie czyszczenie, dekontaminacja. Natomiast dopiero teraz zaczynamy rekonstruować, więc myślę, że dwa do trzech tygodni bez strefy sound. Strefa sound będzie wyłączona do dalszego remontu. Okay. Rozumiem, że będzie premiera, że jak już będzie otwarcie, no to będzie tak otwarcie takie czy huczne, czy, czy z pompą i czy, i czy planujecie na przykład, bo rozumiem, że 30 osób w zespole jest, tak? I to są no, różne specjalizacje, też nurkowi instruktorowie, instruktorzy pływania, i czy planujecie na przykład jakąś aukcję, taką no tego dnia aukcję, czy charytatywną, czy promocyjną, taką, że będzie można sobie taką cegiełkę kupić i na przykład godzinne, czy pięciogodzinne szkolenie z najlepszym instruktorem, albo jakąś pamiątkę z najlepszym z instruktorem, z instruktorem, tak. Za najlepszy instruktorem. No tak, to <grym> jeszcze w wyniku rebelizacji, tak, może będą, jakie, może, będzie, może będą jakieś zawody. Inne no, pomysły, czy tego typu akcje promocyjną planujecie? Ja myślę, że jeszcze żywo myślimy nad tym, co, co będzie. Wczoraj mieliśmy spotkanie z... Bo chcemy też wprowadzić, jak już się otworzymy, to myślimy o tym, żeby wprowadzić też nowe usługi do, do naszej oferty. I wczoraj mieliśmy rozmowę z Syrenką, która będzie funkcjonowała po otwarciu u nas na basenie. Będą prowadzone zajęcia dla Syren. Wow. Tego jest mało w Warszawie. Pierwszy słyszę. Syrenki nawet nie widziałem na żywo. Można w ogonie popływać. Świetna zabawa, super. I te syrenki na otwarciu na pewno będą, bo, bo wczoraj już była informacja o tym, że one chcą i są zwarte i gotowe. Na pewno będą wszyscy nasi instruktorzy, którzy czekają, przebierają nogami i mówią, że pierwsi będą wskakiwać do wody, jak ją tylko nalejemy. No i pewnie będzie to duża impreza. My też chcielibyśmy E, aukcja to jest jedno, o czym moglibyśmy pomyśleć, ale też chcielibyśmy podziękować, bo my e, jesteśmy bardzo wdzięczni tym wszystkim naszym klientom, którzy, którzy e, w tej chwili nas wspierają, kupują karnety właśnie na, na przyszłe miesiące, e, czy korzystają chociażby z tego mniejszego basenu, mimo tego, że my wiemy o tym, że oni potrzebują większego basenu, no to oni przychodzą i śmieją się, że będą trenować nawroty koziołkowe na 15, a wszystko jest w porządku i czekamy wspólnie na, na otwarcie. W związku z tym, że chcielibyśmy im podziękować, no to pewnie te wejściówki będą dla nich przedłużone. Oni też czekają i, i pewnie zrobimy jakieś wejście długie. W ogóle ci klienci są niesamowici. My jak mieliśmy tutaj naprawdę zwały gruzu, bo ten sufit się zwalił, to była taka kupa 
czarnego śmierdzącego szlamu z kawałkami sufitu, instalacji. To było tak no, do 30-40 cm wysokości. Tam było zwałowisko wszystkiego po tej akcji pożarniczej. To my najpierw przez kilka dni musieliśmy uprzątnąć w ogóle pogorzelisko i całą resztę. I wyobraźcie sobie, że przychodzili do nas nasi klienci. I to nie tylko dorośli, przychodzili ze swoimi dziećmi, gdzie te dzieci mówiły, a to jest nasz ukochany basen ten i oni taczkami wozili rzeczy do kontenera na zewnątrz. To wszyscy razem pracowaliśmy, żeby to oczyścić. To było bardzo wzruszające dla nas, abstrahując od tego, że to była bardzo duża pomoc i, i wsparcie ze strony naszych, e, naszych klientów, ale też to było też takim wyrazem tego, że to miejsce dla nich jest ważne i że to nie jest zwykły basen, gdzie się przychodzi tam zapłaci, popływa, tylko to jest coś, co wiąże się też z ich emocjami i, 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 i to jest też ich miejsce, do którego się przywiązali. Tak, i też nie liczyli na nic od nas, dlatego że jak my proponowaliśmy, że słuchajcie, to może w takim razie przyjdziecie, nie wiem, do Piotrka na przykład, że, żeby ponurkować z nim w ramach podziękowania, my tutaj oferujemy wam, to nie mówi, nie, 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 spoko, my mamy kasę, wszystko jest okej. Okay. My chcieliśmy... kiedyś przyjdziemy, nie? Tak, to my chcieliśmy nie o to pomóc, chodzi. to nie o to chodzi. To jest super miłe, ta fala takiego dobra niesie, bo teraz zaczynaliśmy od tego, że my nie jesteśmy na fali, my jesteśmy na fali dużej, na tej fali tego dobra, kto, tych naszych, naszych pracowników, naszych klientów, y, osób, które nas wspierają, przedsiębiorców, którzy nam proponują tańsze materiały budowlane. Y, my jesteśmy na dużej fali w tej chwili, mam wrażenie. Można byłoby powiedzieć, że to jest taka rafa, to gdzie jesteśmy, a my jesteśmy na fali, która właśnie przez tę rafę przechodzi nie? i za chwilę będzie dobrze, za chwilę to się wszystko rozleje i będzie piasek i słońce i w ogóle super. Także bardzo jesteśmy wdzięczni naszym klientom, którzy nam pomagają i wszystkim, którzy nas wspierają, a to nie tylko klienci. Tak. Słuchajcie, mega energia i ja jestem zawsze w takich momentach zbudowany i sam się cieszę, że jestem przedsiębiorcą, bo dzięki temu mogę spotykać takich ludzi jak wy i wiele rzeczy obserwować i do tego chciałem wrócić, bo jak się spotkaliśmy kilka dni temu, żeby porozmawiać o tym wywiadzie, to ja poszedłem przodem, ale kątem oka wiedziałem z tyłu, jak się witacie ze swoimi pracownikami. I to nie jest powiedzenie sobie cześć miłotką, naprawdę jesteście tutaj rodziną, szafem. Naprawdę fit. Ja myślę, że to jest w ogóle nasza największa wartość. Zdecydowanie. Tak. Jesteśmy z tego dumni bardzo. No ja byłem zbudowany strasznie po tym no, naszym pierwszym spotkaniu. Byłem w szoku po prostu e, i waszą energią i, i, i tym, co po prostu zauważyłem. Więc bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby się z nami spotkać e, i żeby pogadać. E, bo my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby, żeby jakoś wesprzeć po prostu. I mamy nadzieję, że wy kochani e, też dołożycie jakąś swoją cegiełkę. Jest to oczywiście dobrowolne, nikt nikogo do niczego nie zmusza i chcielibyśmy po prostu na tej fali, żeby ona była jeszcze większa i żebyśmy przez tą rapę przepłynęli po prostu szybciej. Wam również dziękujemy za to, więc, że więc możecie, więc możecie na koniec przypomnieć jeszcze nazwę i nazwę basenu i e, okolice i jeżeli chcecie coś dodać na koniec, to jest dobry moment. Okej, okay, no jesteśmy basenem o nazwie Aquaspa na Kabatach w Warszawie na Wąwozowie 18. I no, po otwarciu zapraszamy wszystkich, którzy chcą skorzystać z naszych wód lekko słonych. A przed otwarciem zapraszamy do zakupu karnetów w przyszłych Super. miesiącach. Tak. My też będziemy wspierać, podeślamy i pokażemy Wam linki, gdzie możecie wesprzeć ludzi i rodziny, które, które są tutaj z Wami. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Kochani, łapki w górę. Idźmy do przodu i spotykajmy samych takich wyjątkowych ludzi. A gospodarzami naszymi byli Hanna i Piotr Kędzia Stępkowscy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Dzięki.